O melhor português da volta à França foi recebido pelo presidente da Câmara de Famalicão. O ciclista famalicense Tiago Machado participou na edição de 2014 do Tour e naquela que foi a sua primeira vez na prova, acabou por ser o melhor português na classificação final, terminando em 72º lugar. Tiago Machado chegou a ocupar o terceiro posto da geral, mas à décima etapa sofreu uma queda violenta que quase o afastou da volta. Levantou-se e terminou a etapa, embora que fora do tempo regulamentar, mas o enorme sacrifício que fez foi recompensado pela organização do Tour, que repescou o Famalicense. Foi este espírito de sacrifício e esta força que o presidente da Câmara de Famalicão quis elogiar ao receber o ciclista nos passos do Conselho. É, ser o melhor português é sempre dignificante, é bom também para o Famalicão ter o melhor português daquela que é a prova rainha do ciclismo mundial, mas a forma como ele o alcançou, o êxito que teve, a capacidade de sacrifício que revelou, obviamente foram por nós notadas. Foi pena que quando tinha chegado a uma posição que poucos se atreviam a pensar que ele pudesse chegar, chegou a ser terceira classificada, geral como sabem, que lhe tivesse batido à porta o infortúnio de uma queda, que é algo que acontece muito no ciclismo, mas que ninguém deseja que, que aconteça com ele próprio. Essa queda, muito mais do que lhe retirar a possibilidade de ir mais longe em termos de classificação geral, podia causar-lhe a desistência da prova. O gesto que ele teve, a capacidade de sacrifício, o esforço, a persistência, fazem dele um exemplo. Não é só um exemplo do ponto de vista do ciclismo, da, da prova e das competições em que tem participado. Quem ganhou recentemente a prova na Eslovénia tem tido outros êxitos a nível mundial. Mas essa atitude fez com que ele desse também um sinal às comunidades. Depois da queda que sofreu e do esforço que fez para terminar a etapa do Tour, Tiago Machado foi apelidado de herói. Confrontado com esta descrição, o ciclista de 28 anos afirma que heróis foram os seus pais pelos sacrifícios que fizeram para que chegasse até aqui. Eu quando, quando retomei a estrada não fui a pensar em, em atos heróicos, foi como já disse, foi para para dar a certeza à minha família, em especial à minha mãe, que se eu ia a pedalar estava tudo bem, não havia partido nada e foi, foi única e exclusivamente a pensar nisso que eu uh, tentei e consegui terminar a etapa. As duas foram muitas e uh, uma pessoa pensava no que tinha em casa e uh, pegando também nas palavras do Sr. Presidente, como eu também já disse, há quem tenha uma vida pior que nós, que sofra muito mais do que nós e... Uh, eu estou a fazer o que gosto, tenho, esse, tenho essa sorte de fazer o que gosto e não ia deitar a toalha ao chão assim, assim do nada, porque foi uma queda feia, foi, mas os sacrifícios que os meus pais fizeram para que eu pudesse chegar a ciclista foram bem maiores que o que eu sofro uma bicicleta. Tiago Machado reconhece que esta foi uma prova bastante dura, mas diz que estava preparado para tal e acredita que se não tivesse caído, teria conseguido ficar entre os dez primeiros. Eu acredito que queria conseguir... Agora, isso só, só Deus sabe se conseguiria ou não, porque tendo em conta os resultados que eu tinha, tendo, tinha tido ao longo do ano e tendo em conta o, o, os dados que eu tenho de treino, que não é matemático, mas muitas das vezes não falha, eu iria estar entre os melhores. Isso posso, posso dizer que, que iria estar entre os melhores, não iria estar a lutar contra Níbal, e Pinoa e Peroa mas no restante grupo daquele do quinto ao décimo, acho que podia estar lá. Agora o ciclista famalicense que corre pela equipa alemã Netap Endura vai terminar a recuperação das muitas mazelas que a queda lhe deixou para depois começar a preparação para a prova seguinte, o Pro Challenge, que vai decorrer de 18 a 24 de agosto nos Estados Unidos da América.